ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിൻ്റെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്യുക്ക് റീക്യാപ്പാണ് അതായത് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ കുറേ ഫോർമുലാസാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിലൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പിയും ക്യൂവും എടുക്കുകയാണ് പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആണ് ക്യൂയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് ടു വൈ ടു ആണെങ്കിൽ ആ പി ക്യൂവിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ പി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അത് നമ്മൾ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടത് എങ്ങനെ കാണാമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല പി ക്യു സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ പോയിൻറ്റ് ഡിവൈഡിങ് ദ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിൻ ദ പോയിൻറ്റ്സ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇൻറ്റേണലി ഇൻ ദ റേഷ്യോ എം എസ് ടു എൻ എം എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഷ്യോയിൽ ആ ലൈൻ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും എക്സ് ടു വൈ ടു ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അതുപോലെ എം വൈ ടു പ്ലസ് എൻ വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇനി എക്സ്റ്റേണലി ആണ് അതവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മൈനസിൽ വരും എം എക്സ് ടു മൈനസ് എൻ എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ് എന്നും അതുപോലെ എം വൈ ടു മൈനസ് എൻ വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ് എന്നും ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സും വൈയും കോർഡിനേറ്റ്സുകൾ ഇനി പറയുന്ന എം എസ് ടു എന്നിലെ റേഷ്യോ നമ്മൾ എം എന്നും ഈക്വൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എം ഈക്വൽ ടു എൻ അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് അവിടുത്തെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻ്റ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു വൈ ടു ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാണാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു മോഡിലസ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എ ബി സി ഓരോന്നിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എ ബി സിയും കോളിനിയർ പോയിൻസ് ആണ് എന്താണ് കോളിനിയർ പോയിൻസ് അതൊരു ലൈനിലെ തന്നെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ അവിടെ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ലൈൻ എക്സ് ആക്സിസിലെ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടാൻസെൻ്റ് ആണ് അതായത് ടാൻ തീറ്റി ആയിനാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എം എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണ്ടാണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അതാണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഇനി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആവാൻ പാടില്ല അതായത് വൈ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ടാൻ നയൻറ്റി ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഇനി ടു നോൺ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു ആർ പാരൽ ലൈൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദയർ സ്ലോപ്സ് ആർ ഈക്വൽ രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ലൈൻ പാരൽ ലൈനിലാണെങ്കിൽ അവയുടെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും നേരെ തിരിച്ച് പറയാം സ്ലോപ്പ് സീറോ ആണ് അല്ല സ്ലോപ്പ് സീറോ അല്ല ഈക്വൽ ആണ് ഈ സ്ലോപ്പ് രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈൻ പാരൽ ലൈനും ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലൈൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അവയുടെ സ്ലോപ്പുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് വണ്ണ് കിട്ടും അഥവാ രണ്ട് ലൈനുകളുടെ സ്ലോപ്പുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ എം വൺ ഇനി രണ്ട് ലൈനുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡിലസ് ഓഫ് എം ടു മൈനസ് എം വൺ
അങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ലൈനിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം അഥവാ വൺ പോയിന്റ് ഫോം ആ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു പോയിന്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ലോപ്പും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എടുത്തു സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എം ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫോം അതായത് രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ആ പോയിന്റ് എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും എക്സ് ടു വൈ ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ കണ്ടോ ഇവിടെ സെയിം അത് തന്നെ വൈ നോട്ട് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഈ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പാണ് നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് തന്നില്ല അതിന് പകരം പോയിന്റ് തന്നത് അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്ലോപ്പിന്റെ അവിടെ അത് സ്ലോപ്പിന്റെ ഫോർമുല എഴുതി മാത്രം ഇനി നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം അതായത് എന്താണ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ എക്സ് ആക്സിസില് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒറിജിനൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആ എക്സ് ആക്സിസിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും അല്ല വൈ ആക്സിസിൽ എവിടെ ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരത്തിലാണ് ആ വൈ ആക്സിസ് കട്ട് ആവണത് അതിനെ നമ്മൾ വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി നമുക്ക് ഒറിജിനൽ നിന്നും ഇത്ര ദൂരത്തിലാണ് ആ വൈ ആക്സിസിലെ പോയിന്റ് സി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എം നമുക്കറിയണ പോലെ സ്ലോപ്പാണ് അഥവാ നമുക്ക് എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ് തന്നിരുത്തിയെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഇനി എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റും വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റും ഒരേപോലെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി സി ഈക്വൽ ടു വൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റും ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റും ആണ് ഇനി നമ്മുടെ നോർമൽ ഫോം ഉണ്ട് അല്ലേ നോർമലിനോട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒറിജിനൽ നിന്ന് ആ ലൈനിലേക്കുള്ള ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളതിന് പി എന്ന് പേര് പറയും അതുപോലെ ആ ലൈൻ അവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ആ നോർമൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കോസ് ഒമേഗ പ്ലസ് വൈ സൈൻ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു പി ഇനി ഒരു ലൈനിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ഒരു ലൈനിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് എ വൈഡെ കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആയിരിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സ്ലോപ്പ് കാണാം സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് മൈനസ് എ ബൈ ബി എയും ബിയും എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് എ കാണണമെങ്കിൽ അതെന്താണ് മൈനസ് സി ബൈ എ അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഈ എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റും സ്ലോപ്പും വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് മൈനസ് സി ബൈ ബി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പി ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞുവല്ലോ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ടു ദ ലൈൻ അത് കാണാനായിട്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ നമ്മുടെ കോസോമേഗ നമ്മുടെ നോർമൽ ഫോമിൽ പറയുന്ന ആ കോസോമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇനി സൈൻ ഒമേഗ ആണെങ്കിൽ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ബി വരും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ലോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റോ വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റോ ഒക്കെ കാണാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായി പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഫ്രം എ ലൈൻ ഒരു പോയിന്റിനെ ഒരു ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇതിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്ന നമ്മുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ
അപ്പൊ ഇത്രയും ഫോർമുലകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ ഇതിലുള്ളു വേറെ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഈ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എന്ത് സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മളൊരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ കോണിക് സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് അപ്പോൾ പലരും ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കോണിക് സെക്ഷനും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും രണ്ട് ചാപ്റ്ററും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പം താങ്ക് യു